In this video you will learn how to use drag and drop feature of NetBeans to build GUI in Java. जिस तरीके से आप नॉर्मल एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो इसी तरीके से आप NetBeans में एक एप्लीकेशन को बना लेते हैं नेट में चेंज करने लाइक माय कैलकुलेटर फॉर एग्जांपल यू कैन फिनिश तो ये एक एप्लीकेशन क्रिएट होती है जिस तरीके से नाम लिए आप देखते हैं इन नेट बीन्स नो वी वांट टू ऐड सम जियो आई इन दिस एप्लीकेशन तो इसमें जियो आई को ऐड करने के लिए यू नीड टू ऐड अ फाइल यू कैन सी देर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वन ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज स्विंग जियो आई फॉर्म्स एंड ऑन द राइट साइड यू कैन सी देर इज अ जे फ्रेम फॉर्म जस्ट नेक्स्ट इस ये हमारे पास जे फ्रेम है जो कि ऑटोमेटिकली बन चुका है तो ये वो विंडो है जो कि रन टाइम पे आपको यूजर को नजर आएगी बेसिकली दिस इज अ फ्रेम एंड दिस जे फ्रेम यू कैन पुट सम कंपोनेंट्स जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियो में देखा कि यू कैन पुट टेक्स्ट फील्ड्स यू कैन पुट बटन्स यू कैन पुट लेबल्स अभी और यू कैन पुट एनी अदर कॉम्पोनेंट तो लास्ट एप्लीकेशन में uh, हमने खुद कोड लिखा डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स uh, को फिर हमने क्रिएट किया उनके ऑब्जेक्ट्स को एंड देन उन ऑब्जेक्ट्स को हमने कॉम्पोनेट उन ऑब्जेक्ट्स को हमने जे फ्रेम पर एड किया एज कॉम्पोनेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो ऑलरेडी आपको यहाँ पे मिले हुए हैं इस विंडो को हम नॉर्मली कंट्रोल पैनल कहते हैं यू कैन सी द कंपोनेंट लेबल यू कैन सी द बटन एंड यू कैन सी डिफरेंट कंपोनेंट्स वो है आल दिस कंपोनेंट्स कैन बी एडेड टू दिस जे फ्रेम ये एक और विंडो है दिस इज यूजली कॉल्ड प्रॉपर्टीज विंडो इन दिस विंडो यू कैन सेट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स तो एंड दिस इज अ कंटेनर If you want to uh, add some panels on JFrame, then you can use uh, this container. You have also some other containers. You can use it if you want to use any container. So you can also use it on this JFrame. So we have a small application button just to show that how you can use uh, these different components on, uh, on this JFrame. So we have a small application button just to show that how you can use these different components on this JFrame. So we have a small application subtract multiply and divide karna hai to do this thing uh, first we need to add uh, three labels on this uh, jframe yahan pe you can see in fact uh, label and this label basically represents j label just drag and drop this label on jframe in fact this is now an object of j label jis tarah humne last video mein j label ka object bana ke add kiya tha on jframe to yahan pe in fact ye teenon kaam ho chuke hain Uh, an object of j label is created the name of object is j label 1 and this j label 1 is added uh, to this j frame as well so this is j label uh, and this j label i want to display enter first number isme apni marzi ka koi text display karwane ke liye and this is a property window uh, the name of the property is fact text and the value of this text is label 1 yahan pe jo kuch aapke paas hoga ye is label ke upar display hota hai I want to display something like enter enter first number. Then you can change the uh, the text over here and make it enter first number. This go when I type here enter here and then you can see the text of this J label is now enter first number. In the same way, you uh, जितने मर्जी यहाँ पे labels लेके आना चाहते हैं you can display all the labels over here. मुझे यहाँ पे एक text field भी पाएगा. इस text field को Uh, इस जे फ्रेम पर लेके आने के लिए अगेन जस्ट मैं ड्रैग एंड ड्रॉप यूज कर रहा हूँ द डिफॉल्ट नेम इज जे टेक्स फील्ड वन और इसका जो टेक्स्ट है वहाँ पर भी आपको जे टेक्स फील्ड वन नजर आ रहा है तो यहाँ पे जो कुछ हमारे पास टेक्स्ट में होगा ये इसके ऊपर डिस्प्ले होता है रिमेंबर कि मैं जब हम नॉर्मली यूजर से डेटा लेते हैं इन टेक्स फील्ड दे नॉर्मली दिस इज अ ब्लैंक टेक्स फील्ड या ब्लैंक टेक्स बॉक्स तो अगर आप एक ब्लैंक टेक्स बॉक्स को लेकर आना चाहते हैं दैन इन दिस टेक्सट इट शुड बी एम So the issue is, I guess when I enter it, then you can see. No, this is uh, uh, like blank text field. Its size be but minimize so much, and in fact, you will not be able to type anything in this J text field at one time. So in fact, it should be uh, a reasonable size. So its size, if we want to change it, then at the bottom of properties window, you can see uh, horizontal size. Make it to something like 50. No, the horizontal size of this J text field is. Uh, 50 in form of pixels, but again the name of this JTEX field is JTEX field one. If you are happy with this name, 
then you can keep its name JTXP1. But in many cases, it should be a meaningful name. To make it meaningful, uh, you can again use the properties window. In the property window, there is a table like code. In this code, you can change its name by using the variable name option. Now, let us make it TXT first number. The name of a text field should start with TXT and then the name should reflect the purpose of this text field. This is just a convention, this is not a rule. It should be a meaningful name. हम जो कोड में इसको यूज करेंगे तो आपके कोड से नजर आना चाहिए कि आप बेसिकली कौन से टेक्स्ट फील्ड को यूज करना चाहते हैं हर वोकल रोल हर वो कंपोनेंट जिसको आप यूज करना चाहते हैं इन द कोड देन द नेम ऑफ दैट कंपोनेंट शुड बी मीनिंगफुल रिमेंबर द नेम ऑफ दिस लेबल इज स्टिल जे लेबल 1 आई डिडंट चेंज द नेम ऑफ दिस जे लेबल द रीजन इज मैं कोड में इसको यूज नहीं करना चाह रहा इफ यू आर यूजिंग अ जे लेबल एंड यू वांट टू यूज द नेम ऑफ दिस जे लेबल इन द कोड देन आई विल सजेस्ट कि इसमें भी नाम शुड बी मीनिंगफुल अगर आप लेबल्स को नॉर्मली हम लेबल को कोड में यूज नहीं कर रहे होते बट इफ यू वांट टू यूज देन आई विल सजेस्ट दैट द नेम ऑफ दिस लेबल शुड बी मीनिंगफुल एज़ वेल इन द सेम वे यू वांट टू गेट अनदर वैल्यू फ्रॉम द यूजर एज़ वेल सो फॉर द नेक्स्ट वैल्यू आई नीड टू यूज अनदर टेक्स्ट फील्ड आप अगेन यहां से अगर चाहें तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं इफ यू वांट यू कैन मेक कॉपी ऑफ दिस टेक्स्ट फील्ड एज़ वेल इसको मैंने जस्ट यहाँ से कॉपी किया एंड देन यू कैन कंट्रोल वी से आप इसको पेस्ट कर सकते हैं दिस इज द नेम ऑफ द सेकेंड टेक्स फील्ड इज टी एक्स टी फर्स्ट नंबर वन आई वॉन्ट टू मेक ए टी एक्स टी सेकेंड नंबर तो ऐसा करने के लिए फर्स्ट यू नीड टू क्लिक ऑन दिस टेक्स फील्ड एंड इन द प्रॉपर्टी विंडो गो टू द कोर्ट हैड एंड फ्रॉम द वेरिएबल नेम मेक इट समथिंग लाइक टी एक्स टी सेकेंड नंबर जब हम यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड डिस्प्ले कर रहे होते हैं सो बिफोर टेक्स्ट फील्ड देर शुड बी अवेलेबल एज वेल इसके लेबल से हमें आइडिया होता है तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस टेक्स्ट फील्ड तो अगेन हमें एक, एक और लेबल चाहिए यू कैन जस्ट कॉपी एंड पेस्ट दिस लेबल और यू कैन यू कैन ब्रेक एंड ड्रॉप फ्रॉम द कंट्रोल पैनल एज वेल लेट मी कॉपी दिस ऑलरेडी क्रिएटेड लेबल एंड इस पर से मैंने पेस्ट किया तो पेस्ट करने के बाद हमारे पास ये दूसरा लेबल बन चुका है इसका जस्ट मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाके इसका जो टैक्स होगा वो चेंज करना है थर्टी फाइव टैक्स इज एंटर फर्स्ट नंबर नो यू कैन मेक इट लाइक एंटर सेकेंड नंबर और एंटर प्रेस करने के बाद यू कैन सी द इफेक्ट और हेयर कि हमारे पास एंटर सेकेंड नंबर हो चुका है इन द सेम वे यू कैन क्रिएट अनदर टैक्स फीड दिस विल बी फॉर द रिजल्ट एज दिस इज फॉर द रिजल्ट सो इट्स इट्स नेम शुड बी समथिंग लाइक टी एक्स टी रिजल्ट थर्टी फाइव नेम इज टी एक्स टी सेकेंड नंबर वन सो कोड में जाके इन द वेरिएबल नेम यू कैन मेक ए टी एक्स टी रिजल्ट एंड बिफोर दिस टेक्स फील्ड हमें एक लेबल भी डिस्प्ले करवाना चाहिए एंड ये मैंने कॉपी पेस्ट किया और कॉपी पेस्ट करने के बाद ये मैं इसको यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ और इसका यहाँ पे एंटर सेकेंड नंबर लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज में जाके यू कैन चेंज इट इस इस टेक्स फ्रॉम हेयर You can make it result. Enter करने के बाद result is displayed on this level. Now I need to use some buttons, and you can see button is over here. Again, you can just drag and drop. The default text on this button is in fact J button one. I want to display something like eight. So in the properties, make this text is eight. एंटर करने के बाद यू कैन सी एट ऑन दिस बटन द नेम ऑफ दिस बटन इज जे बटन वन दिस इज बेसिकली ऑब्जेक्ट ऑफ जे बटन क्लास यू कैन चेंज इट्स नेम बाय यूजिंग द कोड टेप एंड इन द कोड टेप यू कैन सी द वेरिएबल नेम इज जे बटन वन आई विल मेक इट बी टी एन एड अगेन दिस इज अ कन्वेंशन दैट द नेम ऑफ द बटन शुड स्टार्ट विद बी टी एन एंड द नेम ऑफ द बटन शुड रिफ्लेक्ट इस परपज कि ये बटन आपने बेसिकली किस काम के लिए बनाया है इफ द नेम इज बी टी एन एड तो ये दो चीजें वाजे कर रहे हैं नंबर वन इट्स नेम दिस इज इन फैक्ट अ बटन एंड द पर्पस इज टू एड समथिंग नो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर मैं इसको अभी रन करना चाहता हूँ तो इनफैक्ट ये रन तो हो जाएगी एप्लीकेशन बट यू विल सी नथिंग एज आउटपुट तो इसको अगर हम डिस्प्ले करना चाहते हैं रिमेंबर 
the basic class is my calculator at java this is another class jo ke add ki gayi hai uh, for this gui the name of class is new jframe dot java to my calculator ke main method mein you need to make some changes remember the name of this jframe is new jframe so you need to make object of this class you can use uh, any name like frame तो ये मैंने इस जे फ्रेम का जिसका नाम न्यू जे फ्रेम था उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया फ्रेम के नाम से एंड देन यू हैव टू मेक इट विजिबल तो इसका जो सेट विजिबल मेथड है इट मस्ट बी ट्रू वंस दिस इज ट्रू इट मींस कि अब ये हम जब रन करेंगे एप्लीकेशन को तो आपके ये जो जे फ्रेम है जो मैंने क्रिएट किया है ये आपके यूजर को अब नजर आ रहा है तो दिस इज दीज आर लेबर्स दीज आर टेक्स्ट बॉक्सेस एंड दिस इज बटन लेट्स से कि आपने यहां पे अब कोई वैल्यूज दी और इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ लेकिन नथिंग इज डिस्प्लेड इज आउटपुट बिकॉज देर इज नो प्रोसेसिंग परफॉर्म इन दिस यू आई तो नो द क्वेश्चन इज कि अगर इसको मैं क्लिक करके यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ रिजल्ट को देन हमें क्या करना पड़ेगा अफकोर्स यू विल नीड टू राइट सम कोड और वो कोड राइट करने के लिए अगेन यू कैन मेक यूज ऑफ दिस इंटरफेस मैं चाहता हूँ कि इस बटन को क्लिक करने के बाद कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म हो जाए और उस प्रोसेसिंग का जो रिजल्ट है वो मैं किसी टेक्स्ट फील्ड लेट्स से कि मैं इस टेक्स्ट फील्ड में डिस्प्ले करना चाहता हूँ टू डू इट जस्ट यू कैन डबल क्लिक ऑन दिस बटन इसको डबल क्लिक करने के बाद हमारे पास जो न्यू जे फ्रेम की क्लास का कोड है वो आपको नजर आ रहा है ये वो सारा कोड है जो कि आपके लिए नेट बीज ने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया है इसको पहले जरा एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको आइडिया हो सके कि इनफेक्ट इस कोड में क्या हो रहा है This is the name of class new J new J frame which के नाम से एक file भी बन रही है and now in fact this is a child of J frame class because this is extending J frame class which means के ये हमारे पास एक GUI हमें display करके देगा this is constructor uh, default constructor इसमें एक method इसने call किया init components init components एक method है जो के uh, net beans ने आपके लिए automatically create करके दे दिया and this init components method you can see aur ye hamare paas different wo components hai jo ki humne drag and drop kiye the aur humne create kiye the ye unke uh, classes hain aur ye in fact unke objects hain set default close operation yahan pe exit on close hai matlab jab hum form ko ye jab frame ko close the button click karenge ye basically exit kar dega application ko this is button 8 and button 8 a text is set as 8 ये एड हमने सेट किया था प्रॉपर्टीज विंडो में जो कि रन टाइम पे आपको इस बटन में डिस्प्ले होते हुए नजर आएगा एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू ऐड एन एक्शन लिसनर अगेंस्ट अ बटन तो इस बटन ऐड के अगेंस्ट एक एक्शन लिसनर रजिस्टर हो रहा है और इस का जो नाम है बेसिकली दैट इज बटन ऐड एक्शन लिसनर इनफैक्ट बटन ऐड के अगेंस्ट हमारे पास एक एक्शन लिसनर रजिस्टर किया जा रहा है और इसके अगेंस्ट हमारे पास जो एक्शन परफॉर्म का मेथड होगा वो एग्जीक्यूट हो रहा है ये एक्शन परफॉर्म हमारे पास है इसके अंदर ये एक इनफेक्ट एक मेथड है ये कॉल होगा और ये मेथड डिफाइन कहाँ पे हुआ है और फिर इस मेथड में हम जो कुछ लिखेंगे ये कोड एग्जीक्यूट होगा जब रन टाइम पे यूजर बटन एड को क्लिक करेगा नो लेट मी राइट द कोड इन एक्वल टू लेट मी डू लाइक स्ट्रिंग एस वन इक्वल टू txt this is name of our text field get text is a method hota hai sorry now what does this mean is text field mein run time pe user ne jo bhi data enter kiya hoga this get text will get this string and this string will be stored in this string variable the name of this variable is s1 uh no i want to convert this string into an integer to aisa karne ke liye hamare paas integer dot pass int ek method hai to is code ka matlab ye hai ki text first number mein user ne jo bhi uh, data diya hoga usko ye get kar dega usko store kar dega variable s1 mein aur is s1 ko convert kar dega integer mein and this integer will be stored in this variable here and the type of this is integer isi ko hum yahan pe एक लाइन में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल इंटीजर डॉट पार्स इंट 
txt this is name of second text field second number dot get text so it means yeah, second text box mein jo aapne value di hoge it will be stored in variable b after converting into integer now the rest of the code is very simple Now this code is completed. Let me show you how this will be working. This is the GUI. Now this is suppose 11. This is let's say 2. And you can see it is working fine. Or in both the two result here, what you have is R. Now let me add uh, some more buttons. you can just double click on this button you can just copy and paste this code you only need to for the addition you can just copy and paste this code and you need to just make one change and that is just make it minus now you can click on the play button let's say this is 11 this let's say 2 yes ka sum aa raha and this is subtraction in the same way you can create more buttons one for multiplication and one for division aur ab jitne buttons banayenge for every button you need to write the same code and just forget about the action listeners forget about the tracing and forget about any other detail required for the gui you just need to focus on the code which should be executed when uh, these buttons are clicked so you can see ke agar aap uh, net beans ka break and drop feature use kar rahe hote to aapki effort kitni reduce ho jati hai aur ye hai ke aapko zyada uh, effort nahi karni padti hai agar aapko koi gui required ho तो आपके पास काफ़ी सारे कंट्रोल्स हैं काफ़ी सारे हमारे पास कंपोनेंट्स हैं जो कि यहाँ पे एड किए जा सकते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम मोर कंपोनेंट्स के आप दस लेबल टेक्स्ट फील्ड एंड बटन्स के अलावा आप इसमें क्या कुछ और कर सकते हैं